خب سلام همگی خوش اومدی به استریم جدید و این اولین استریم برنامه نویسی منه در این استریم و استریم های آینده میخوام یه سری چیزهای جدید بهتون نشون بدم که کلا توی فضای برنامه نویسی ایران ندیدم تا حالا فارسی زبان بهتره بگم ام، که این باشه ای بی پی اف ای بی پی اف یه ابزاری که من خودم شخصا تو شغلم باش کار میکنم ولی الان یکی دو ساله که بهش علاقه زیاد دارم حالا تو این استریم میخوام بیشتر از ای بی پی اف استفاده کنم برای یه ابزار، ابزاری میخوام بسازم که توی شبکه میخوام ازش استفاده کنم این ابزار الان چند سالیه که دارم بهش فکر میکنم و یه چیزی مثل این وجود داره ولی نه به اون شکلی که من میخوام حالا این چیزی که من الان میخوام بسازم اون چیزی که تهش میخوام نیست ولی خب نزدیکه یه, یه چیزهای ازش یاد میگیرم بالاخره بالاخره یه چیزهای یاد میگیرم و این با گلنگ نوشته میشه یه قسمتش یه قسمت دیگرش با سی نوشته میشه و آره کلا تکنولوژیش ای بی پی اف و لینوکسه حالا چی میخوام باشه اصلا بذار اینطوری بگیم اصلا چی, چی میخواد باشه میخوام یه ابزاری بسازم که لیتنسی اتصال های تی سی پی رو بتونه محاسبه کنه و در نهایت بتونه یه جای ذخیره کنه ایده های من الان اینطوریه که اینها رو در مسیر پکت بتونه بخونه پکت ها رو حساب کنه که این لیتنسیش چند, چند میلی ثانیه است مثلا و بعدش این رو حساب کرد اون وقت میذارتش توی یه نو دیتا بیسی چیزی که الان دارم به این فکر میکنم که از کلیک هاوس استفاده کنم که تا حالا باش کار نکردم ولی چیزی که من دیدم چیز جذابیه و میخوام یه بار ازش باش ام... کار کنم قبل از اینکه ادامه بدم نمیخوام ب... اه... یه جورای این استریم رو برگزار کنم انگار من خیلی خیلی حالیم میشه همین چی رو اه... منم همزمان با شما ها دارم یه چیزایی یاد میگیرم مخصوصا گولنگ من تو گولنگ خیلی حرفه ای نیستم اتفاقا خیلی هم کم بلدم نسبتا فقط در حدی که میتونم کار رو انجام بدم و اگر نه چیز زیادی در مورد اون زبان نمیدونم خب گولنگ میخوام ازش استفاده کنم برای قسمت یوزر سپیس یه سری کود بر بنویسم تو یوزر سپیس قرار بگیره و سی رو مینویسم تو قسمت جایی که تو کرنل اجرا میشه بله این کود قسمتش تو خود کرنل اجرا میشه خب حالا بذار یکم از تئوری اون چیز براتون توضیح بدم خب بذار این اینو الان پاکش میکنم این چی رو خب میخوام لیتنسی تی سی پی رو حساب کنم حالا چجوری میتونیم رو حسابش کنیم فرض کنیم که شما یه کلاینت هستید فرض کنم ما یه اینجا یه پی سی داریم یا یه لپتاپی چیزی ببخشی که من خوب نقاشی نمیکشم ولی همینه که هست فرض کن یه لپتاپ داری و یه سرور داریم یه وب سروری چیزی حالا مهم نیست تنها چیزی که مهم اینجاست اینجا مهمه اینه که تی سی پی باشه خب خب فرض کنیم یه سرور داریم اینجا میگیم اس آر وی برای سرور و یه ارتباطی برقرار میشه از سمت کلاینت به سرور با پروتکل تی سی پی حالا تی سی پی یه نوع هندشیک داره خب که بهش میگن ثری وی هندشیک میشه نمیدونم هندشیک سه طرفه نمیدونم فارسیش نمیدونم حالا مهم نیست یه ثری وی هندشیک داره که از سمت کلاینت یه پکت سین فرستاده میشه یعنی ما یه پکت تی سی پی داریم یه هدرش طرحی تر، داره و تو اون قسمت های اون هدر اون 
پکت تی سی پی بعضی از فیلداش رو پر میکنیم با فلگ خب نمیدونم فارسی فلگ چی میشه اینو مهم نیست دیگه چیز واژه های برنامه نویسی دیگه این چیزای فنی یه قص... یه فلگ سین رو پر میکنه و میرسونه به سمت سرور خب و به این میگیم سین پکت خب اس وای ان و بعدش سرور چیکار میکنه این رو میبینه دریافت میکنه و میگه که خب من یه فرض کن من یه وب سرور دارم رو پورت 80 و این سین پکت پورت دستینیشنش 80 بود این چیکار میکنه این سین رو میخونه و تو خود کرنل یه استابلیشت ساکت باز میکنه البته این خیلی پیچیده تر از این هست چون تی سی پی کلا یه پروتکل خیلی پیچیده است ولی چیکار میکنه یه پکت سین تبدیل میکنه به یک یه سوکت که تو اون برنامه فرض کن یه وب سرور بعدش میتونه پکت دریافت کنه ولی خب قبل از اینکه این ادامه بده سرور بعدش یه پکت میفرسته به سمت کلاینت که این بهش میگن سین سلش اک اک یعنی اکنالجمنت خب و وقتی که میگه اکنالجمنت یعنی که بله دیدم که شما یه سین برای من فرستادی این این گزارش موفقیت اون دریافت اون سین هست و بهش میگن سین اک و اون اک بازم یه فیلد توی خود هدر تی سی پی حالا این فقط دو تا طرف اون هندشیک بود طرف سومیش چیه؟ خب بعدش پکت سوم یه اک خالیه یعنی یک مایه ما اینجا یه پکت سین داشتیم دو برای سینک داشتیم و سه یه اک داشتیم خب حالا شاید اینجا اگه حدس بزنی یا داری کم بیشتر بهش فکر میکنی میتونی پیش بینی کنی که چجوری میتونی لیتنسی این ارتباط تی سی پی رو محاسبه کنیم حالا چرا ارتباط تی سی پی چرا لیتنسیش مهمه چون که درسته راه های دیگه هم داریم راه روش دیگه داریم برای محاسبه لیتنسی میتونی از پینگ استفاده کنی همه, همه بردن پینگ بزنن همه تو بازیشون قرم میزنن پینگشون بالا پینگشون فلانه خب ولی پینگ نشونه خوب از نشونه خوبی نیست از حالت شبکه و اینترنت چون که پینگ یه جور دیگه پروسه میشه توی سیستم های روتر بین سیستم خودتون و سمت سرور اینجا خب چون که روتر ها و سویچ ها اینا یه سی پیو دارن و یه چیپ مخصوص برای جابجا کردن پکت ها و این پکت پینگ پروتکل آی سی ام پیه و متاسفانه این به سی پی یو میخوره و نه به اون چیپ مخصوص و کند و حتی حتی پیش میاد که بعضی از شبکه ها اینترنتی اصلا پینگ رو محل نمیذارن اصلا دراپش میکنن فیلتر میکنن بلاک میکنن این پکت های پینگ و این برای ما جذاب نیست خلاصه که پینگ نشونه خوبی نیست و خب فرض کن ارتباط تی سی پی تون کنده ولی پینگ تون خوبه اینجا گیر کردی دیگه خب پس چی چرا چی شده چون لیتنسی توی ارتباط های تی سی پی خیلی مهمه لیتنسیش خیلی یعنی جذابه که ما بدونیم این لیتنسیش چیه خب حالا که اینو بهتون نشون دادم میدونیم که پکت یک سینه، پکت دو سینکه میتونیم سمت این کلاینت محاسبه کنیم که تایمی که این سین رو فرستادیم و تایمی که سین اک رو دریافت کردیم اگه این تایم پکت دو رو تایم پکت دو پکت یک رو از دو کم کنیم خب اون دیف رو میگیریم خب اون دیفرنس uh, بین این دو تا تایم رو میگیریم و این دیگه میشه راوند تریپ تایم 
نه لیتانسی دیگه لگ خب پس حل بلدیم میدونیم چه جوری میخوایم این لیتنسی رو به دست بیاریم حالا چه جوری میخوایم کدش بزنیم این کد فقط روی میخوام فقط برای لینوکس باشه چون این ابزار فقط برای لینوکس وجود داره این تکنولوژی فقط لینوکسیه و خب این رو میخوام بعدا نصبش کنم رو روتر خودم که بتونم ببینم کل دستگاه توی شبکه من توی لن من اتصال های تی سی پیشون چه جوری هن چه شکلی هن و چقدر لیتنسی داره خب بریم قسمت بعدی این تئوریش بود حالا شروع کنیم به کار کردن اگه سوالی داشتین الان وقتشه که سوالاتون رو بپرسیم ببخشید اگه زیادی دارم تئوری نشون میدم ولی خب باید همون اولش بگم که تئوریش چیه که بعدش وقتی که پیاده سازی میکنیم درست بفهمیم داریم چی کار میکنیم اگه سوالی بود مثل اینکه سوالی نمیدارم به اندازه کافی به اندازه کافی فرصت دارم برای سوال خب اوکی من میخوام این رو با گولنگ بنویسم و بذار یه محیط جدید برای یه پروژه گولنگ باز کنم خب یه ترمینال باز میکنم و این رو باید برای بیننده ها زومش کنم فکر کنم خب اینکه دیر دشپی اون اولش که من داشتم صحبت میکردم خیلی هل هلکی و اینا ولی خب وقتی دارم کد میزنم احتمالی که من سکوت کنم یا خیلی حرف نزنم زیاده یا یکم گیر میکنم اگر من گیر کردم و تو جواب رو میدونید همشن به من بگید من دیگه بلد باشم یاد بگیرم چیزی خب میریم تو پروژیکت آره و استریم و یه چیز جدید باز میکنیم به اسم لولت خب سی دی پروژیکت استریم لولت لولت چون که این لیتنسی فلو تی سی پی فلو خب اوکی یه وی از کود اینجا باز کنم و این رو تبدیلش میکنم این شکلی اگر تصویر خیلی براتون یعنی نوشتهاش خیلی کوچیک بود به من بگی لطفا من نمیدونم جریان این چیه دون سیف باش اوکی خب حل خب میخوایم یه اون ترمینال یه پروژه گولنگ میخوایم بسازیم گو ماد اینیت فکر کنم بعدش باید یه پث براش بسازم github.com slash modpash slash flowlet کنم این اوکیه خب اوکی حالا یه پوشه میسازیم اینجا cmd معمولا تو پروژه های گولنگ تا اونجا که من میدونم باید کود هایی که کود کود اصلی فرض کنم مثلا main function بره توی یه فایل که توی CMD قرار میگیره و اون فایل همون اسم باینری باید باشه آره فکر کنم البته یه،, یه لینک خیلی خوب برای اینا هست بعدا اگر دونستم پیداش کنم بهتون نشون میدم خب تو این یه فایل میسازیم و اسمشو میزانیم flowlat.gov خب و این برم یه پوشه دیگه میسازیم اسم اینترنال اینترنال کد اصلی میره که این چیزها رو نمیخوای اکسپورتش کنی به عنوان یک کتاب کنه برای پروژه های دیگه و میتونی یه پروژه دیگه یه پوشه دیگه هم بسازی به اسم پی کی جی فکر کنم نه نه اینجا بره باید تو اصلی بره پی کی جی و اینا میتونی کد هایی که میخوای یا میخوای که دیگران بتونن ایمپورتش کنن تو پروژه های خودشون میتونی اونجا بذاری ای چون که فعلا هیچ انگیزه ای ندارم که اینو تبدیلش کنم به یک چیزی که لایبری باشه و دیگران ازش استفاده کنن همین چیز میذارم تو اینترنال و نظمش دیگه مهم است خب این رو پاکش میکنم میریم تو این flowlet.go و 
پکیج یا همون پکیج مین باید بزنیم دیگه اگه اشتباه میگم یکی بودن دیگه و این پورت میتونیم همون یه هلو ورد بزنیم فعلا تا برسیم به چیزهای خوبش مین و fmt.ins این هم بذارمش توی scratch board فکر scratch pad fmt print line uh, hello world خب این رو هم save کرد تیشم یارم رفته uh, دلیل این که من دارم این رو میزنم به خاطر این که من اصلا تالا روی این لپتاپ رو لپتاپ شخصی خودم گلنگ کد نزدم یا اصلا یادم نمیاد اگه زده باشم واسه همین میخوام اینو حداقل بزنم که بدونم آیا جواب میده یا نه حالا ببینیم خب اینو میتونم بزنم و بگم کنم گو بیلد فکر کنم سی ام دی لو لات آره و اگه بزنم لو لات آها خب جواب خب روال باینر رو پاک میکنیم و فکر کنم با گوران هم میشه انجام داد یه چیزایی که بسیاریم راحت تر تست بزنیم گوران آه حل و باینریش هم اینجا آلوده نکرد اینجا رو خب اوکی پس اولین کاری که میخوام بکنم اینه که توضیح بدم که خب یه پکت میخوایم دریافت کنیم توی یه کد توی قسمت کرنل و میخوایم توی این کد گولنگ یه سری چیزها در مورد اون پکت رو بخونیم و یه کاری باش بکنیم چیزهایی که برای من مهمه توی این پروگرام گولنگ اینه که این که چی, چی, چی میخواستم بگم آها چه نوع پکت تی سی پیه آی پی ها و پورت هاش چیه خب و فکر کنم بخوام فکر کنم باید اینطوری بزنم تایپ این رو معمولا یادم میره تایپ بذاریم اپل تایپ تاپل اگه این کیورد گلنگ نباشه و اینو بذاریم اینطوری و بگیم که خب سورس پورت نه سورس آی پی و تایپش رو میخوام بذارم نت دات آی پی و سورس پورت خب این رو بهتون بگم این توپل توپل معمولا چهار تا یا پنج تا قسمت یک پکته که چی باشه سورس آی پی باشه سورس پورت destination IP و destination port و پروتکل که اون میشه 5 توپل ولی ما فقط 4 تو توپل میخوام چون ما میدونیم فقط TCP رو داریم دریافت میکنیم پس آره IP اش من دارم از تایپ net.ip استفاده میکنم که قابلیت هم IPv4 رو داره و IPv6 ولی پورت همیشه دو بایتیه یعنی uint 16 فکر کنم اگه این اینطوری باشه تو گولنگ و destination IP میخوایم که بازم net.ip باشه و best port بازم میخوایم uint 16 باشه خب حالا به من احتمالا میگه که should have comment or not be exported خب باشه یه کامنت هم بهت میدیم که راضی بشین uh, tuple is the um, elements uh, attributes of the packet that we desire oh. mm -hmm. uh, okay you know pastori um value for me to the game i'm down with in packet or packet i'm between i'm going to be doing okay oh yeah seen wood your seen acute این هم مهمه پس میتونیم بذاریم TCP packet اسم structure و اینو بذاریم TCP 
پکت نمیدونم یه سی و پیش باید کوچیک باشه بزرگ باشه نمیدونم آره میگه قشنگ ببین این ابزارهای گلنگ به بداری خیلی کمک میکنه و میخوام اینجا بذارم اگر لگ سین میذاریم یعنی میذاریم بول و سین اک میذاریم یعنی میذاریم بول زیادی از حد دارم بیت این کد میکنم توی این چیز بخشید نه باید این اک باشه این در واقع دارم دو تا بیت این کد میکنم برای یه دونه استیت باینری یعنی یه دونه بیت ولی خب برای قشنگی اینطوری انجامش میدم خب مموری مگه کم داریم دیگه زیاد داریم دیگه نمیدونم سیستم فکر کنم 16 گیگ رم داره خب ببینیم این تی پی رو داریم و میتونیم این رو بعدش اینیشیلایز کنیم و ببینیم خب چه شکلی میشه فرض کنیم میگیم پکت A و اینو میزنیم تی سی پی پکت و با چی پرش میکنیم میگیم که source بیش فرض کنیم nest.ipv4 و بایت هاشو چجوری پر کنیم فرض کنیم که این با این چهار تا بایت داریم پرش میکنیم که در واقع میشه همون یک 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 چیز دیگه تبدیل میشه به همون source port هم چی میذاریم دست آی پی میذاریم بذار همین این سورس آی پی رو بذارم نه مهم نیست دیگه نیت دات پی وی فور و این رو میذارم دو 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 و دست پورت بذار این رو تغییرش بدم بذار پنجه و هفت پنجه و هفت آره این این قشنگ و این هم داره قرار میزنه it's not used خب باشه 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 حالا اینجا یه پینتف هم میزنیم برات و اینجا میگیم یا پینتش کن برام پکت ای خب این دیگه باید ران کنه آره دقیقا همونطوری که ما میخوایم خب حالا میخوایم چیکار کنیم میخوایم که این سین و سین اک رو که می رو بر میگرده خب پکت مسیر رفتنش فرض کن این شکلی باشه بذار این اسمش رو میذاریم forward خب و این رو میذاریم پکت back و میذاریم tcp پکت این رو کپی پیست میکنیم چون که بهترین روش کد زدن کپی پیست فوروارد اینو پرینت زدیم و این ببین مسیر رفتش اگه فرض کنیم سیستم ما لپتاپ ما این پکت رو ارسال کرد پکت برگشتش این شکلی نیست در واقع پکت برگشتش یه جور دیگه است همه چی جا به جا میشه خب یعنی این سورس آی پی اش در واقع اینجا قرار میگیره و این دستش اینجا قرار میگیره یعنی همه چی جا به جا میشه خب و پورتش هم همینطور یعنی میذاریم اینجا و اینو میذاریم اینجا این هم مسیر برگشتشه حالا میدونم که من کاری با سین و اک نکردم ولی خب فعلا مهم نیست یعنی اگه اینو الان بعدش fmt. همین همین کپی پیست کنم دیگه و اینو میذارم بک خب و این ترمینال عزیزمونو میاریم و دوباره رانش میکنیم و میبینیم که خب اینا همه چی جابجا شده 
یعنی رفتش اگه یک شکل، یه شکلی باشه برگشتش همونه ولی جابجا جا میشه حالا ما چه جوری باید وقتی که یک پکت رو در سمت ارسال میبینیم و سمت برگشت میبینیم بدونیم که اینا با هم هم یک کانکشن هستن و بهتون میگم یه روش خیلی خوبی هست برای این بهش میگن هش کردن خب توی این سیستم ها مثل روتر و سویچ و اینا اکثرشون یک حالت هش دارن بهش میگن توپل هش و این توپل هش معمولا چکار میکنه یه این قسمت های چهار تا یا پنج تا قسمت پکت رو هش میکنه یه هش ازش میگیره و میتونه ببینه پکت های بعدی اگه با همین هشن مال همین ارتباط تی سی پیه یا یو دی پیه خب و اینطوری دیگه خیلی آسون تره خیلی راحت تر میتونه با اینا کار کنه پس من هم یه پکت هشنگ الگوریتم دارم میخوام و یکی رو میشناسم یه الگوریتم رو میشناسم توی ریپو گو پکت توی گیت خواهد حالا بریم ببینیم یه نگاهی بهش بندازیم تو داکیمنتیشنش میتونی بری بگردی ولی چون من میدونم دقیقا کجاست مستقیما میرم برای این خب این یه نوع هش داره آها دقیقا همین خب این میگه FNV این Fowler Null Vo هشه FNV هش is used by a fast hash functions implements FNV هش فلان و اینا چون این کتاب خونه همین کار رو میگه این کتاب خونه گلنگه به اسم گو پکت میتونی باش پکت بسازی ولی چون من نمیخوام از این پک... از این لایبری استفاده کنم چون نیازش ندارم ام... ولی از این فانکشنش با این فانکشن حال میکنم چیکار میکنم این فانکشن رو برمیدارم فکر کنم لایسنسش هم میذاره فقط باید یه کپی رایت نوتیس بذارم ام... این فانکشنش رو برمیدارم و این فانکشن رو یه جا استفاده میکنم و بهتون نشون میدم که چجوری استفادهش کنم ام... خب قشنگ اینو کپی میکنیم و میریزیم تو کد مثل دوز اینو این دفعه میریزم توی چیز توی یه پوشه این وقت میذارم اسمشو میذارم fnv.go فعلا مهم نیست اسمش چی باشه پکیج fnv و اینو میذارم اینجا خب این جزئیات این هش اگه علاقه به هشینگ و اینجور چیزا دارین میتونیم برین در مورد FNV بخونید ولی من تو این استریم نمیخوام برم تو جزیات اون چون حسابتون سر میره و خوابتون میبره نمیخوام در موردش صحبت کنم اما میخوام بهتون یه چیز دیگه نشون بدم اینجا یه چیزی مثل همون فلو استراکت خودمون داره به اسم فلو و یه تایپ داره یه سورس اند دستینیشن داره و این در واقع همون چیزی که ما میخوایم هست ولی خب این یه جوری دیگه ساخته شده برای همه نو پکت ها Uh, و باید از تایپ های خود این لایبری استفاده کنیم من نمیخوام این کار رو بکنم uh, من میخوام فست هش این فلو رو استفاده کنم حالا این داره میگه که خب یه FNV هش بگیر از سورس uh, و یه FNV هش بگیر از دست و هم اضافه کن و چیز کن با تایپش خب حالا تایپش برا ما مهم نیست فقط چیزش برای ما مهمه این که آی پی و پورتش چیه و بعدی زرد در همون اف ام بی پرایم می کنیم این فهم این اکسوره اکسور ایکولزه خب چه کار می کنیم حالا آره اف ام بی هش می گیریم دیگه از همین استفاده می کنیم و زرد در اون اف ام بی پرایم می ریم توی این قسمت اینجا این کدمون و می نگیم که خب چجوری میتونیم یه هش از این بگیریم این کتاب کنه FMV ما من باید ایمپورتش بگیریم این بالا نمیدونم چجوریه اینترنال اینترنال و FMV فکر کنم نه نمیخواد باشه باشه بذار ببینم چکار کنیم بذارم اینجوری سراش بزنیم اسم فانکشنش fnv هش بود دیگه fnv.fnv 
آه این کلیژن هم داره بزنیم یه نیش بکنیم بزنیم لود از کرد مثل همین فایل بونا لود.fmv هش و این میگه نداریمش بزا باز هم سعی کنیم این پورتش کنیم این بالا ببینیم کمک میکنه یا نه internal slash blue بازم برش میداره یا خدا چجوری باید این کار رو انجام بدم hey. internal باید پوش درست کنیم آها یادم رفته بود کلا بزا load اینجا میسازیم این رو میذاریم تو اون آیا اینطوری میشه انجام داد یا نه بعدش مثل همون با ایمپورت بذاریم اون بالا درسته یا بدون ایمپورت جواب میده این چی میگه نه بازم بازم میرونه با ما ای بابا یادم رفت کلا ایمپورت میخواد درسته خب آره ولی ایمپورت همون فقط ایمپورت فلوه نه نیست ای چه کنیم میتونیم بریم گوگل بزنیم ولی من یادم نیست گو پکیج سترکچر ببینیم چه جوریه پروژیکت لیاوت اینترنال خب بعدش چه جوریه نمونه ازش ببینیم از چیز اینترنال ولی خب تو خود مثلا سی ام دی اش استفاده میکنه اگه داره اسم پکیج تو فایل اسم پکیج تو فایل چی بود اسم پکیج تو فایل آ راست میگه اسمش رو اشتباه زده بود یادم اون رفت تنظیمش کنیم خب بعدش میتونیم این بالا بزنیم بازم اینترنال لو نه لو نه خیلی وقتی تو پروژه گنده کار کردم این چیزای کچولو یادم رفته اینترنال فلو والا من نمیدونم چرا اینطوریه اصلا میتونم سیوش کنم این مشکل از این گو پی ال فکر کنم که من هی رانش میکنم بزنیم غیر فعالش کنیم بگم تو سیتینگز فرکنسز تو تو دی گو و فرمات تو نمیدونم این چیه گوه فیلم تیم بزنیم ترجیم میدم اگه الان میگه سی بزنم این چون استفاده نکردیمش بخش میکنه آخه من این پایین دارم ایمپورت میزنم فلو رو من نمیدارم جریان چیه امیدوارم این دفعه سیف میکنم چیز نکنه پاکش نکنه اه بازم این کار کرد ای بابا تو این محیط او کامنت های دیگه هم داره میاد ببخش این توییچ چت خیلی گیر میکنه گه کدای کامنت ها معمولا نمیاد بعد رو کامل بزنی به آه پت گیتا با باید بزنم کلا شو چه ایده جذابی بزن 
Hub.com slash mark cash slash flow lats slash internal شون نیاز نیست فکر نکنم کنم flow رو بزنیم جواب میده نه internal slash flow نه اونم حرف اول اسم من هم باید بزرگ باش این هم یادم رفت بود راست میگی این هم یادم رفت بود این جاش من اشتباه کرد آها بیا خودش خودش قبولش کرد خودش قبولش کرد خب حالا که از این جاش اینجا که گیر کردیم رد شدیم بقیه تیوریش رو الان یا این استفاده از این هشینگ فانکشن استفاده میکنیم گفتم من گولنگ هم زیاد خوب نیست ولی خب دیگه به هر حال همون داره یاد میگیریم خب این FMV8 انتظار چی داره؟ انتظار این داره که ما یه سری یه سلایس بش بدیم و یه سلایس ترکیب source IP و source port بهش میدیم و یه سلایس ترکیب destination IP و destination port میدیم به هم اضافه میکنیم و ضرب در اون primeش که ما داریم تو اون پکیج و بعدش دیگه میتونیم اون هش پکت رو بگیریم در واقع هشی که ما میخوایم و نشون میدم که جذابیت این هش چیه بزار حالا میخوایم که اصلا کاملا یادم رفت که چجوری میتونیم یه یو اینت 16 فکر کنم با باینری انکودینگ پوت یو اینت 16 فکر کنم گولنگ باینری انکودینگ پوت یو اینت 16 دکیمنتیشنش کو آر آره بافر رو بهش میدی و پوت یو این 16 میتونی بگیری ازش آره همین همین خب میتونیم یه فانکشن بسازیم این فاین اصلا کلا این توی فلو یه فانکشن بسازیم و اینجا یه بانک و اسمش رو میذاریم پکت همش و چه میگیریم به عنوان پارامتر ما یه پکت میذاریم توی بگیم پکت و TCP پکت رو باید یه جای یه استراکت رو با یه جای بذاریم که این بتونه ببینتش فکر نکنم از اینجا میتونه ببینتش این ستراکت رو جا به جا میکنیم از اینجا به یه جای دیگه میذاریم توی همین لو چرا که نه همین بالا میذاریمش خب حل و از اون ور ایمپورتش میکنیم و اینا اشکال نداره میتونیم اینجا بزنیم که low.tcp packet و فلان لو و اینجا هم دیگه از این هشین فانکشن استفاده نمی کنیم تو همون همون جا استفادهش میکنیم تو این فانکشن جدیدمون خب کامنت ها رو ببینیم کامنت تازه نیست امیدوارم که خوش میگذره میدونم یکم گیر میکنم ولی خب دیگه این بار اول می دونم استریم میزنم و دستم با گولنگ خیلی نمیدونم منم زیاد با گولنگ حال نمی کنم بیشتر با راست کار میکنم ولی خب ما خب میخوایم که این پکت رو چیکار کنیم اول اون خب اون سورس ادرس و ایناش اوکیه بذار یه سلایس بسازیم بار چی بذاریم src light و بار test Light. 
و اینا رو با هم اضافه کنیم و بریزیمش توی هشین فانکشن که میخوایم چجور این کار رو بکنیم میگیم که فکر کنم میشه همون میتونه همون اد... اه... کپی بریزیم توی چیز فکر کنم همون کپی کافیه برای اون آی پی آش اه... میتونیم یه کپی بزنیم از اه... چیز به سورس اه... ببخشی این سورس دست توی خود کپی هم استفاده میشه شاید امیدوارم قاطی نکنید من خودم قاطی نکنم اه... میتونیم توی سورس اه... چیز رو بریزیم توش اه... packets.sourceip و فکر کنم این کافی باشه این اوکی باشه آره و بعدش هم رون این چیزش کار کنیم رین پورتش کار کنیم binary. چی بود put یوینت 16 به با یه بافر هم داشته باشیم بار تمپ آره این کافی باشه و چکار کنیم آره به تمپ ما پکت دات source port بریزیم امیدوارم این اوکی باشه این چه چی داره ما میگه با ما مشکل داره کلا آها پکت امیدوارم همه تایپ هاش بخوره put you in 16 is not declared by package فکر کنم بود فکر کردم وجود داشت رو دقیقا نمیدونم آره put you in 16 هست چرا خور میزنه کجا بود binary dot legal endian حالا endian ness خیلی برای ما مهم نیست چون به هر حال اگه دو طرفش endian ness رو یکی بذاریم دیگه فرقی نمی کنه ولی اگه این طوریه بیگ اندی هم بزنیم خب حل خب میتونیم از این استفاده کنیم و کلا بریزیم توی چیز این کدش احتمال این که بهینه باشه و عالی باشه و بهترین الگوریتم باشه خیلی کمه ولی خب پروتوتایپ دیگه خب این رو میذاریم بالا که دوباره ازش استفاده کنیم اوکی وار فلان اینا و اینو کپی کردیم ریفتیم تو سورس و این رو هم ریفتیم تو تمپ و بعدش میتونیم چیز کنیم میتونیم سورس رو هند و سورس رو بگیریم و تمپ رو هم نقطه بذاریم فکر کنم این جواب میده اوکی و بعدش میخوایم چکار کنیم دقیقا همین کار رو میخوایم بکنیم ولی برای دست که میتونیم این رو تبدیلش کنیم به انانیمس فانکشن حتی اگه نه بیخی خود نمیر بازم کپی و این دفعه دست و این دفعه میخوایم پکت دات دست آی پی داشته باشیم بینری دات بیگ اندین دات پوت یو این شونزده پکت دات دسپورت. اگه زیادی دارم حرف میذارم خواهش هم من بگید و به دست این تمپ رو هند کنیم 
و امیدوارم این جواب بده اوکی آم. حالا این کار رو کردیم بذار اینا رو تستی پرینس بزنیم پرینس اف هم سورس رو میخوایم نیو لائن هم بذاریم افنیتی دات پرینت اف دست رو میخوایم خب و از این ور به جای اینکه اینها رو پرینت کنیم ببینیم اون بایت ها چه شکلی شدن میگیم لو دات پکت هش و بش پکت و این رو کامنتش کنیم حالا این ترمینال رو برمیگردونیم و کلیر میزنیم گو رون آ پنیک داد چرا این نیکس آر رو رینج وان لند زیرو آ نگو این روی خط سی بازم چیکار کردیم ما میتونیم اینطوری بذاریم یا میتونیم بگیم temp equals a make و یه آرای دو بایتی یا آره میشه دیگه for capacity همه هم میشه دیگه نه آه باید سلاس باشه قبلش بهتر بود for temp دو بایت حالا چکار میکنیم آه نه چرا اینطوری میخوادش ولی باید سلایس کپسیتی دو بایت باشه فکر کنم نه تمپ میک سلایس بایت با کپسیتی یا لیمیت دو و سیف میزنیم و دوباره ران میکنیم و میبینیم جواب میده یا نه آها یه چیزی به ما داد ولی این اون چیزی که من میخواستم نیست هست source IP بذار این توی رو بذارم من فرق نمی کنم چرا این شد این source IP باید بیشتر از این رو داشته باشه خب چیزی بود سورس رو گرفتیم کپی کردیم همه چون از به این به سورس و بعدش بالا نمیدونم مشکل اینجا چیه حالا بازم ببینیم این چیز جواب میده یا نه نه هیچ فرق نمی کنم مشکلش چی میتونه باشه این رو کپی گرفتیم از این ور به اون ور چون بالاخره این فکر کنم بذار فکر کنم Hmm. 
انگار این تمپ رو که زدیم اتند نشد به این انگار اصلا این کپی موفقیت آمیز نبوده من اگه اینطوری بکنم خب بعدش این رو دوباره بزنیم آره همونه کپی اون موفقیت آمیز نبود اما چرا این نت آی پی نت دات چخوان پکت دات سورس آی پی آیا آها باید تو فور بگیریم از اونش اینا به شونزده خودش مگه بایت سلایس نیست این این تایپ چیز از تایپ دفنیشن آره یه سلایس بایت ما میتونیم بگیم source equals and و این رو بزنیم هرچی که توی چیز بود و این هم این برای همین کار بود دست ببینیم این اصلا فرقی کرد یا نه آه همینه همینه گفتم دست هم میذاریم append و دست پکت دات دست آی پی خب اوکی بعدش چیکار میکنیم را میزنیم اوکی همه چی موفق بود دقیقا اون چیزهایی که ما میخوایم ببینیم رو میبینیم و حالا میتونیم ادامه بدیم به قسمت هشش اینجا جذاب میشه خیلی جذاب میشه اگه نموندین خواهشم برای چند دقیقه دیگه هم بمونید امیدوارم بتونم این رو درست انجامش بدم و بریم این هش رو بگیریم خب این FNV هش رو صدا میزنیم دیگه این, این دفعه نیاز نیست اکسپورت باشه میتونیم بگیم که خب همونطوری که اون تعریف کرده بود میتونیم یه FNV هش بگیریم از چی؟ از همون سورس و بعدش به اضافه چی؟ FNV هش دست و بعدش میخواستیم چکار کنیم آها هیچ رو ضرب داره ضرب داره FNV فایند فکر کنم تو چیز خودشون بود توی فلو هش بود کجا بود نمیدونم آه دستش آره ضرب در FNV پرایم و این رو میتونیم فقط ریترنش بزنیم ریترن و این یه یو این سکستی فور همون اچ رو میتونیم ریترن بزنیم بزنیم اینجا یو این سکستی فور پس میدیم پکت هش کالکیلیتز و هش آف فور of the PCP packets خب این برای میتونیم پکت هش رو اجرا کنیم و fnt.printline بگیریم از همین خروجی این فانکشن خب حالا این رو رانش میکنیم امیدوارم خطا نده خب اوکی اینجاش دیگه باید جذاب بشه Fingers cross به قول انگلیسی ها خب مسیر رفتش هشش اینه حالا مسیر برگشتش هشش چیه پکت پک و همین رو انجام میدیم امیدوارم اگه کدم درست نوشته باشم باید این درست باشه 
خب این رو بازم میاریم اینجا کوچیکش میکنم آفرین خب اینجاش جذاب بود اگه توجه کنید این پکت فوروارد خب و پکت بکوارد هشیشون یکی شد چون اون محاسبه که ما کردیم همونه الگوریتم های دیگه هم هست برای پکت هشین ولی یه چیزی که این الگوریتم داره اینه که میتونیم یه سری تست هم براش بسازیم ولی میتونیم مثلا بگیم خب این پکت از کن A اگر این آی پیش مثلا رفت و برگشتش و همه چیش یکی بود خب و اینا رو کامنت کنیم بگیم fmt.printline و بگیم flow.hash of a و همین رو بگیریم این چیزای دیگرش رو تغییر بدیم مثلا بذاریم این یک و اینجاش رو بذاریم یک یعنی بذاریم هشتار یک هشتار یک یعنی سیف کنیم و اینجاش رو اون رفت بذاریم این رو بی اگه این رو بذاریم بی این یارو مرات به اسمی بقیرش عوض کنیم اینو بذاریم B این دفعه یا این رو کامنت بزنیم برای اینکه گلنگ راضی بشه اینو ران کنیم نان دکلاریشن آت صرف هشتاشون فرق میکنه انگریتم های دیگه داریم که وقتی که یه ور اون محاسباتی که ما انجام دادیم این ورش و این ورش یکی باشه و بعدش اینا رو جا و... اینا یکی باشن ولی محتوای اون چیزا هر چیزی میتونه باشه هرششون همیشه یکی میشه ولی این مطمئنه این الگوریتم و این هشینگ ال... هشینگ و اینا که این یونیک باشه توی تئوری هشینگ یه چیزی داریم به اسم کولیژن و کولیژن میگه که وقتی که دو تا دو تا چیز متفاوت رو هش میکنی ولی هشش یکی در بیاد و برای مثلا هش رمز این خیلی بده خب ما میخوایم مطمئن باشیم که هش یک رمز یا یک فایل یا هر چیزی فقط یک راه باشه برای اینکه به اون هش برسی ولی این که مثلا یه برای مثال شای یک SHA یک اون اون, شک... اون دیدن که الان قابل چیز کلیژنه کلیژن پیدا کردن تونستن دو تا PDF, PDF متفاوت بسازن که یک هش رو دارن اما این تنها رای که میتونی کلیژن بسازی تا اونجا که من میدونم اینه که رفت و برگشتش رو جابجا جا کنی یعنی پکت های سورس اند دستینیشن رو جابجا جا کنی اینجوری کلاید میکنه ولی جور دیگه ای کلاید نمیکنه ما میتونیم بعدا برای این تست بسازیم حالا چرا این مهمه چون ما میخوایم پکت رفتش و پکت برگشتش رو مچ کنیم هششون میخوایم یکی باشه میخوایم که این توپل رو یا این پ... اسمش اسم اینستراکتور چی گذاشتیم تی سی پی پکت این فور توپل این تی سی پی پکت رو وقتی دادیم به یه فانکشن یه هش ازش گرفتیم و بعدش مثلا اونو به عنوان پرایمری کی توی دیتابیس چیزی استفاده کردیم بتونیم همون چیز تو دیتابیس پیدا کنیم همون خیلی خوشحال شدم که تونستم آخرش بعد از یک ساعت این چهار خط کد بنویسم و موفق شدم قبل از اینکه ادامه بدم میخوام این کپی رایت ها رو بذاریم حالا شاید بعد از استریم گذاشتم و پوش کردم به گیت این رو میزان رو گیت ها اگه هر کسی خواست ببینه یا مثلا میخوام اون قسمت های کد رو که من خیلی مزخرف نوشتم رو بهینه بکنه بهترش کنه قابل خوندن بکنه خوشحال میشم ولی خب نیازی نیست من اصلا از شما نمیخوام که این کار رو بکنید فقط اگه کردید من کاملا با این موضوع اوکیم 
و برای استریم بعدی اگه اشتباهی کردم یا نظری داشتین یا چیزی بود برای استریم بعدی کاهشم به من بگید که من برای استریم بعدی اصلاح کنم و یا خودم بهتر کنم یا روش دیگه با روش دیگه کار کنم یه بات تلگرام داریم یه چنل تلگرام داریم که میتونی بذاریمش تو چت الان از اون میتونی استفاده کنی برای اینکه بتونی به من نظرتون رو بدیم اینم بعدا تو یوتیوب پخش میشه یا آپلود میشه که اونجا هم تو کامنت ها من کامنت ها رو میخونم میتونی اونجا کامنت بذاری نظرتون رو بدین پیتر دارم میتونی یوزر نیم هم همه جا مارک پشه میتونی اونجا بریم ببینید مثلا این, این لینک بات رو من چی جوری بذارمش تو چت یه دستور عمل داشت فکر کنم اینطوریه آره همینه کانال تلگرام اینه گذاشتمش تو چت و فکر کنم یوتیوب اینم یوتیوب آره دیگه این این همینه که دیگه این همین هست خوشحال شدم که تشریف آوردین با سید مثل که زیاد بودین این امروز برای این که بتونم چهار خط کد بزنم این شالا هفته دیگه بازم تشریف بیارید اگه سوالی چیزی داشتید لطفا تو همون باد بذارید یا در طول اون استریم بپرسید دیگه این یک ساعت شده و میخوام دیگه بگم شبتون بخیر تا هفته دیگه تا جمعه شاید در هفته یه بار دیگه هم استریم کنم مطمئن نیستم اگه خوشتون اومد به من بگید پس خداحافظ بای بای دود نایت